మొదటి థ్యాంక్స్ నాగార్జున గారికి బికాజ్ నేను పెద్ద ఫంక్షన్ పెద్ద స్టార్ ఫంక్షన్ కాదు ఇది బట్ ఎక్కడో ఒక చోటు ఒక మంచి ప్రయత్నం ఉంటే ఒక హానెస్ట్ ప్రయత్నం ఉంటే అది నేను చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఎవరో ఒకరు కావాలి బట్ దే షుడ్ హ్యావ్ ద పాజిటివ్ ఎనర్జీ అన్నప్పుడు నాకు నేను తలుచుకున్న ఒకే పేరు నాగార్జున గారు బికాజ్ ఐ నో నా శ్రేయోభిలాషి అండ్ హీఈస్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ నన్ను ఏ రోజు జడ్జ్ చేయకుండా నేనేంటో దాన్ని చూస్తూ అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఐ నో వాట్ స్ట్రెయిన్ హీ టోక్ థ్యాంక్ యూ నాక్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ నా దర్శకులకి థ్యాంక్ యూ వైపాటి అంటే భాస్కర్ ఉండొచ్చు సుకుమార్ ఉండొచ్చు ఆళ్ళ లేక నేను లేను ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక చోటు పూరి కానీ నేను నా కెరియర్లో వస్తున్నప్పుడు నేను ఆకలితో వచ్చాను మీరు పూరి గారిని తీసుకెళ్ళి డైరెక్టర్ ఆళ్ళు వాళ్ళ మొదటి సినిమా అనే ఆకలితో వచ్చారు అవి రెండు కలిసింది సో నేను ఎంత ఆళ్ళ సినిమాకి ఇంటి కాంట్రిబ్యూట్ చేశానో దానికన్నా వంద రెట్లు వాళ్ళు నా కెరియర్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు మీరు లేకపోతే నేను ఇన్ని వేషాలు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ లేవు ఓకే అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద రైటర్స్ ఫర్ ఆల్ దిస్ అండ్ ఈ సినిమాకి వస్తే థ్యాంక్ యూ ప్రియామణి అంటే ఒక దర్శకుడిగా ఒక కథ అనుకున్నప్పుడు ఒక పాత్ర అనుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే షీ డస్ అ వెరీ స్పెషల్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ తన నదిలా అంటే అని చెప్పింది నదికున్న గుణం తన పాత్రకున్న గుణానికి అర్థం ఏంటంటే ఎందుకు ఆ ఉపమ ఒక మెటఫర్ చెప్పానంటే మనం నది ఒడ్డున నించుంటాం మనకు కనిపించింది నది అనుకుంటాం కానీ అలా కాదు మనకు తెలిసిన నది అంతే అది దాని ముందు ఎక్కడో బిగినింగ్ ఉంటుంది తను ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో తెలీదు ఆన్ ద వే దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెన్స్ అన్న క్యారెక్టరైజేషన్ అలాంటి ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ ప్రతి క్షణము అన్ప్రిడిక్టబుల్గా ఉండాలి బట్ ప్రియామణీస్ ఇస్ సచ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ రోల్ ఆ నది ఒడ్డున ఉన్న మూడు క్యారెక్టర్లు భుజంగయ్య కానీ సత్య శివ కానీ పృథ్వీ గారి గరుడ కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు జీవితంలో ఒక మార్పుని వాళ్ళ జీవితంలో ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ని డైమెన్షన్ని చూపిస్తూ తన పాటి తను వెళ్ళిపోతుంది దట్ ఇస్ వై షీఈస్ నేమ్లెస్ అండ్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ప్రియామణి ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ ఫిల్మ్ విచ్ విచ్ వన్ ద నేషనల్ అవార్డ్ మన దేశంలో ఓన్లీ గ్లామరస్ యాక్ట్రెసెస్ మధ్యలో వెరీ ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మర్ అండ్ ఈ కథ ఊహించుకోలేను వితౌట్ ప్రియామణి బికాస్ ఎక్కడో చూస్తూ ఉన్నాను బట్ దట్ ఫేస్ దట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ దట్ హానెస్టీ ఆమె కనిపించింది కాబట్టి ఒక దర్శకుడిగా ఆమెను ఎన్నుకున్నాను అండ్ వితౌట్ ఈవెన్ థింకింగ్ ట్వైస్ షీ సెడ్ ఎస్ అండ్ యు ఆర్ ఎ వాల్యూ అడిషన్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఒక నటుడిగా నాకు ఆ పెయిన్ తెలుసు మనము గ్లామర్గానో ఏదో సినిమాలు చేసేస్తాం బట్ మనలో ఉన్న యాక్టర్కి ఒక రోల్ కావాలి ఆ ఆకలికి ఒక రోల్ కావాలి యాక్టర్ సినిమా కాదు నాకు ఒక డైరెక్షన్ కావాలి ఒక కథ కావాలి సో ఐ న్యూ ద ఐ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ దట్ టాలెంట్ అండ్ దట్ వాజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు మీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ అండ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ థ్యాంక్ యూ సత్య నేను పూ పూరి సినిమా చూసిన రోజే నాకు అనిపించాను బికాస్ మన తెలుగులో ఏమవుద్దంటే యాక్టర్ అవ్వాలని చాలా తక్కువ మంది వస్తారు ఎవ్రీబడీ వాంట్స్ టు బికమ్ అ స్టార్ అందరూ స్టార్ అవరు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ థింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నాగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు బికమ్ అ స్టార్ బట్ అది కాదు మనకు కావాల్సింది యాక్టర్స్ కూడా ఆ కుర్రోడ్లో ఐ సో అ వండర్ఫుల్ థింకింగ్ రిసెప్టివ్ యాక్టర్ నాకు ఒక నటుడు కావాల్సి అక్కడ ఐ డింట్ నాట్ బికాస్ మనకు సినిమా చేస్తున్నప్పుడే డిఫరెంట్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మనకు స్టార్ కాస్ట్ అంటారు మీరు ప్రొడక్షన్ సార్ రేపు అమ్మాలి అలా కాదు ఐ బిలీవ్ బికాస్ నన్ను బాలచంద్ర గారు పిలిచినప్పుడు నేను స్టార్ కాదు అలా ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారు నాకు ఇచ్చినట్టు నాకు కథకి ఆడు కావాల్సింది ఐ డిడ్ నాట్ ట్రై టు గివ్ హిమ్ లైఫ్ బట్ ఆడులో నా కథకి కావాల్సిన ఒక ప్రతిభ చూశాను ఒక అప్రోచ్ చూశాను సో యూ టుక్ దట్ రోల్ ఫ్రమ్ మీ ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ యూ అవర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూ బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యూ ఇట్ కెనాట్ కమ్ ఎందుకంటే గురుగారు బాలచంద్ర గారు ఒకసారి ఏదో సీరియల్ డైరెక్ట్ చేస్తూ ఎన్నో సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గర యాక్ట్ చేస్తుంటే ఐ కుడ్ సీ అట్ ద ఎడ్జ్ దట్ హీ వాస్ దస్ టియర్స్ ఇన్ హిజ్ ఐస్ వెళ్ళి అడిగాను ఏం గురుగారు అంటే అలా కాదు ప్రకాష్ నేను ఇవన్నీ నీకు నేర్పలేదు కదా మీరు ఎందుకు నేను గురు అంటున్నారని అలా కాదు సార్ మీరు కదా దారి చూపించిందంటే ఆయన చెప్పాడు లేదు దర్శకుడు నేను స్వార్థిని నా కథకి నీలాంటి టాలెంట్ కావాలి అది మీలో ఉన్న టాలెంట్ నేను చూపించింది కాదని అలాంటి గొప్ప గురువు నాకు దొరికారు దట్స్
నువ్వు ఎలా నించినట్టు నేను నించున్నాను కాబట్టి థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఆయన తల్లిదండ్రులకు కానీ ఆయన వైఫ్ వీళ్ళందరికి కానీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గ్రోయింగ్ అప్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ సెన్సిటివ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముఖేష్ మై కెమెరామెన్ ఫస్ట్ సినిమా ఊపిరి సెట్లోనే కూర్చొని ఉన్నాను లైక్ నా కూర్చొని ఉంటావు చూస్తూ ఉంటాం సడన్లీ ఒక అస్టెంట్ కెమెరామెన్ చూశాను ఆయనలో ఒక ప్రతిభ ఉంది అనిపించింది నాకు పిలిచాను సార్ ఫస్ట్ సినిమా సార్ మీతోనా అన్నాడు నో రా ఐ నో యూ క్యాన్ డూ ఇట్ బికాస్ ఐ న్యూ హీ క్యాన్ డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా మనం డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా తెలిసిన కెమెరామెన్ పెట్టుకుని మనకి ఇబ్బంది సో ఆయన నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసు నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ హీ కేమ్ ఇన్ అండ్ ద టాలెంట్ హీ హస్ గాట్ ద విజువల్ సెన్స్ హీ హస్ గాట్ థ్యాంక్ యూ ముఖేష్ ఇంకా ఇళయరాజా గారు నాకు ఆయనకు ఉన్న సంబంధం అనుబంధం నాకు నాకు మ్యూజిక్ తెలీదు ఆయనకు తెలుసు నాకు ఏం తెలీదు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళిపోతాను ఆయన దగ్గర వెళ్తాను ఒక తల్లి ఒళ్ళు ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఆయనతో ఉంటే ఆయన నమ్మొచ్చు నేను నా సినిమా ఇచ్చాను అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వేసి ఇచ్చారు అండ్ హీస్ ఆల్వేస్ బ్లెస్ మీ విత్ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఇళయరాజ గారు అండ్ అభిషేక్ పిక్చర్స్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎగ్జిబ్యూటర్ నాకు సినిమా చేసేంత వరకే తెలుసు ఇలాగే చాలా ఎప్పుడు కోల్పోతుంటాను నాట్ ఏబుల్ టు రిలీజ్ ప్రాపర్లీ ఈసారి ఎక్కువ అంత కనిపించింది నేను ఇంకా నిజాయితీగా వెళ్ళాలని సినిమా తీసి కాపీ తీసి అభిషేక్ పిచ్చర్ వాళ్ళని అభిషేక్ని పిలిచి నేను సినిమా చూపిస్తాను మీరు సినిమా చూడండి నచ్చితే చేయండి లేకపోతే నేను ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్ అన్నాను సినిమా చూసిన క్షణం నుంచి లేదు ఇలాంటి సినిమాలు పక్క నేను నించోవాలి ఐ వాంట్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమాని పెద్ద సినిమా చేద్దాం ఈ సినిమాని ఇలా రిలీజ్ చేద్దాం పండుగకి రిలీజ్ చేద్దాం అని వాళ్ళు చెప్తుంటే ఒక దర్శకుడిగా ఒక ప్యాషనేట్ లవర్ ఆఫ్ సినిమాగా నాకు ఎంత పెద్ద బలం వచ్చిందంటే ఐ విష్ వీ హ్యాడ్ మోర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ లైక్ దిస్ హూ బిలీవ్ అండ్ ఏం చేస్తున్నామో మనం నమ్మి మనం కూడా చేయొచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ అభిషేక్ ఫర్ దాట్ భాస్కర్ బట్ల యుర్ అ వండర్ఫుల్ పోయెట్ ఆయనతో నేను పూరి జగన్నాథ్తో సరదాగా ఏమేమో ఏమేమో మాట్లాడుతున్న పనికి వచ్చే విషయాలు తప్ప అంటాం బట్ నేను కూడా డ్రింక్ చేస్తూ మాట బట్ ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు పోయిట్రీ మాట్లాడేవాడిని ఎందుకు ఆయన కావాలనిపించింది ఆయనకు వెళ్ళి నా భావాలని చెప్పాను అండ్ దాన్ని ఆయన రాసిన తిరు ద వే హీ బ్రాట్ అవుట్ మై స్టోరీ ఇన్ ఈజ్ ఓన్ పోయిట్రీ థ్యాంక్ యూ ఎవరో నన్ను ఆపాదించారు నేను కూడా కవి అని నేను ఆపాదించబడ్డ కవి మీరు నిజమైన కవి నేను నాకు తెలియదు అవన్నీ ఐ కెన్ ఓన్లీ లవ్ దిస్ థింగ్ ఇది థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి నా మనసులో మాట ఇంతమంది దర్శకులు వచ్చారు నేను దర్శకుడు అవ్వాలి నాకేంటో తెలిసిన నేను దర్శకత్వానికి రాలేదు ఐ డోంట్ నో నా జీవిత ప్రణయ ప్రయాణంలో ఒక రెండు వందల దర్శకులతో పనిచేశాను ఒక మోర్ దెన్ థౌజండ్ యాక్టర్స్తో పనిచేశాను ఎంతో టెక్నీషియన్స్తో పనిచేశాను బట్ ఎక్కడో ఒక చోటు నా జీవితంలో నేను కంఫర్ట్ జోన్కి వెళ్ళిపోతున్నాను నటుడిగా ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అందరూ మహానటుడు అంటున్నారు గొప్ప నటుడు అంటున్నారు నాకు పని లేదు మళ్ళీ నాకు ఎగ్జామ్స్ లేదు అందువల్ల నేను కొత్తది ఎప్పుడు ఎత్తుకుంటా సో మళ్ళీ ఒక స్టూడెంట్గా నించోవడం నాకు చాలా ఇష్టం అది కాక నా ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవంలో నాకు ఒకలాగా సినిమా చెప్పాలనుంది నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుంది బాధ్యతతో చేయాలనుంది నాకు అలగడం గుర్తు ఐ డో ఐఎమ్ నాట్ ఎ పెసిమిస్టిక్ గై ఏంటి సినిమాలు తీస్తారని కాదు నువ్వు చేయి నువ్వు చేయి మాట్లేందుకు సో ఐఎమ్ రెడీ టు బి అప్రిషియేట్ బట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ నా ధోని కానీ నా ఆకాశం అంతా కానీ అతను నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు కానీ అవన్నిటిని నేను నటించే సినిమాలు వేరు అందులో ఒక వ్యాపారం ఉంటుంది ఇంత ఉన్నవారు వింటారు నేను అన్ని రకాల పాత్రలు చేస్తాను బట్ నా అంతకు వచ్చే వరకు ఒక బాధ్యతతో నాకు తెలిసిన సినిమాలు చేస్తాను బోయపాటి గారు కమర్షియల్ సినిమా చేస్తున్నారు కదా అలాంటి సినిమా మీరు చేయరా అంటే చేయడం కాదు చేయడం తెలీదు నాకు నాకు తెలిసింది మాత్రం నేను చేస్తాను బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దిస్ దర్శకత్వం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది నటుడిగా ఒకే పని చేసేవాడిని బట్ దర్శకుడైన తర్వాత నాకు ఎక్కువ టైం దొరికింది చదువుగలుగుతున్నాను మ్యూజిక్ వినగలుగుతున్నాను ఒక కథలో పది పాత్రల గురించి ఆలోచించగలుగుతున్నాను అండ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ బికమింగ్ మోర్ అలైవ్ డైరెక్టింగ్ ఫిల్మ్స్ కొత్త ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అండ్ ఈ జర్నీ తెలుగు భాషలో ఒక సినిమా తీశాను సో ఐఎమ్ ష్యూర్ ప్రేక్షకులు నటుడిగా నన్ను ఆదరించినట్టే ఇది కూడా చూస్తూ నాకు ఇన్ని ఇంకా కొన్ని సినిమాలు చేయడానికి ఇంకొంచెం ఊప
ఒక నిండు జీవితం బ్రతకాలి కంటిన్యూస్గా ఆయన చెప్పినట్టు ఎనర్జీతో ఉండాలి ఎక్కడో ఒక చోటు నా ఎనర్జీ నన్ను గెలిపిస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది అండ్ ఇంత ఇవాళ ఇంత లేట్ అయినా ఇంత వర్షం వచ్చినా వచ్చిన మీ అందరికీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని అద్భుతంగా నడిపించిన సుమ గారికి థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి రాత్రి ఆ మట్లు పడుకున్నాడు అలా చాలా రోజులు వెళ్ళి అక్కడ ఏమీ లేని చోట పడుకునేవాడు నైట్ అంతా తర్వాత మూడేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నన్ను పిలిచాడు వెళ్తే అక్కడ ఇల్లు ఉంది దాన్ని అనుకుని ఒక చెరువు 